ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைய வீடியோவில் நாங்கள் பார்க்க இருப்பது அயன சூறாவளியினால் ஏற்படும் பாதிப்புகளினை எவ்வாறு தடுப்பது என்பது பற்றியும் அந்த அனர்த்தம் நிகழ முன்னம் நாங்கள் எவ்வாறு எங்களை பாதுகாத்து கொள்வது என்பது பற்றியும் பார்க்க போகின்றோம் இந்த வீடியோவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்யாடி சப்ஸ்கிரைப் செய்து பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி கொள்ளுங்க ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணின வீடியோவில் இன்ட்ரடக்ஷன் டு ட்ராபிக்கல் சைக்ளோன் அண்டு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ட்ராபிக்கல் சைக்ளோன் அண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் பற்றி பார்த்துருந்தோம் அது சம்பந்தமான தகவல்களை டிஸ்கிரிப்ஷன் உள்ள லிங்கில் பார்த்துக்கொள்ளுங்க சூறாவளி பற்றிய விழிப்புணர்வை அவதானிக்கும் போது சூறாவளி பற்றி மக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் பொருட்டு கண்காட்சிகள் விளம்பரங்கள் பத்திரிகைகள் வானொலி எஸ்எம்எஸ் தொலைக்காட்சி திரைப்படம் இணையம் வாயிலாக வழங்குவதன் மூலம் பாதிப்புகளை குறைத்துக் கொள்ளலாம் சூறாவளியின் போக்கு சூறாவளியின் மையம் கொண்டுள்ள பிரதேசம் அதன் வேகம் பயணப்பாதை என்பன தொடர்பாக மக்களுக்கு உடனடி தகவல்களை வழங்குவதன் மூலம் பாதிப்புகளை குறைத்துக் கொள்ளலாம் இது தவிர சூறாவளி ஏற்படக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் காணப்படும் பிரதேசங்களிலிருந்து அங்கு வாழக்கூடிய பொதுமக்களை வேறு இடங்களுக்கு இடம்பெயர செய்வதன் வாயிலாக அதிக அளவிலான பாதிப்புகளை குறைத்துக் கொள்ளலாம் குறிப்பாக சூறாவளி ஏற்படும் வலயங்கள் சார்ந்து அல்லது சூறாவளி முன்னெச்சரிக்கை விடுபட்ட நேர அவகாசத்துக்கு ஏற்ப போலீசாரின் அனுமதியுடன் அல்லது அரச ஊழியர்கள் மூலம் சாய்ந்த மரங்கள் உறுதியற்ற கட்டடங்கள் கரையோரங்களிலிருந்து விரைவாக வயோதிபர்கள் மற்றும் குழந்தைகள் நோயாளிகள் உட்பட அனைவரினையும் வெளியேற்று செய்ய வேண்டும் அமைக்கும் வீடுகள் உறுதியானதாகவும் நிலையானதாகவும் வலுமுன் காக்கக்கூடியதாகவும் இருக்க வேண்டும் சூறாவளி அதிகம் ஏற்படும் நாடுகளில் சட்டலைட் வலை பின்னல் அமைப்புடன் தரவுகளை பெற்று மக்களுக்கு உடனடியாக வேறுபட்ட வழிமுறைகள் அறிவிப்பதன் மூலம் முழுமையான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் சூறாவளி ஏற்பட்ட பின்பு செய்ய வேண்டிய ஆயத்தங்கள் பற்றி இனி அவதானிப்போம் குறிப்பாக சூறாவளி ஏற்பட்ட பிரதேசத்தில் ஆபத்தான நிலையில் உள்ள மக்களுக்கு உடனடி மருத்துவ சேவினை வழங்க வேண்டும் அகதிகளான மக்களுக்கு குடிநீர் உணவு இருப்பிடம் மற்றும் அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கு வசதி செய்து கொடுக்க வேண்டும் சூறாவளி காரணமாக சேதமடைந்த மின்சார கம்பிகள் தொடர்பாடல் கம்பிகள் சாய்ந்த அல்லது விழுந்த தூண்கள் பாலங்கள் பாதிக்கப்பட்ட சாய்ந்த அல்லது உறுதியற்ற கட்டடங்கள் தொடர்பான பா பாவனையை தடை செய்ய வேண்டும் மற்றும் அவற்றின் சிறு பகுதிகளுக்கு அபாய எச்சரிக்கைக்காக சிறப்பு நிற புடவைகளை சுற்றி விடுதல் வேண்டும் சூறாவளியில் உடான வெள்ளப்பெருக்கினால் ஏற்படக்கூடிய தொற்று நோய்கள் குறித்து மக்களுக்கு எச்சரிக்கை செய்ய வேண்டும் இது தவிர சூறாவளியை தொடர்ந்து பெருமழை காரணமாக மலை பிரதேச நிலச்சரிவுகளிலிருந்து மக்களை மீட்க வேண்டும் நீர்நிலைகளில் சூறாவளியினால் காவப்பட்ட பொருட்கள் படிய விடப்பட்டு மாசடைந்திருக்கலாம் அந்த நீர்நிலையை உரிய தொழில்நுட்பம் கருவிகள் ரசாயனங்கள் மூலம் மீள் பயன்பாட்டிற்கு உட்படுத்த வேண்டும் சூறாவளியினால் ஏற்படக்கூடிய பின்விளைவுகள் குறித்து திட்டமிட்டு மக்களை பாதுகாத்து மக்களின் சுமூகமான வாழ்க்கைக்கு வழியமைக்க வேண்டும் இவ்வாறு சூறாவளி அனர்த்தமானது நிகழும் பட்சத்தில் அந்த அனர்த்தத்தை தடுப்பதற்கான உத்திகளை நாம் கையாள வேண்டும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவாக அமையும் என்று நான் நினைக்கிறேன் மேலும் இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கின்றேன் நன்றி